வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வச்சு செஞ்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலில் என்ன விஷயம் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தமிழ் படத்தோட ரிவ்யூ தாங்க பண்ண போகிறோம் என்ன படம் கேட்குறீங்களா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளிவந்த யாதும் ஆகி நின்றாய் என்ற ஒரு படத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இந்த படத்தை வந்து யார் இயக்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாப்புலர் டான்ஸர் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிய காயத்ரி ரகுராம் தாங்க வந்து இயக்கியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து இவங்க தான் வந்து லீட் ரோலும் பண்ணியிருக்காங்க இவங்கள தவிர்த்து வசந்த் குமார் நிவாஸ் ஆதித்யன் சிந்து கிருஷ்ணன் லதா பாலகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு வந்து இசையமைத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் விநாயகமூர்த்தின்ற ஒரு இசையமைப்பாளருங்க இந்த படம் ஆக்சுவலாக எப்படி எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த படமே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் டான்ஸ் ஆடுவாங்க தெரியுமா நம்ம வந்து ஒரு பா ஒரு சீனில் வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் டான்ஸ் ஆடும்போது பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் டான்ஸஸை கண்டுக்கவே மாட்டோம் பட் ஆனால் அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அவங்களாம் வந்து முன்னேறாங்க அவங்க எப்படி அவங்க லைஃப்பை வந்து தள்ளிக்கிட்டு போகிறாங்கன்றதை வந்து அற்புதமாக காமிச்சிருக்காங்க இந்த படம் வழியாக அதுக்கே வந்து கார்த்தி ரகுராம் மேல ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஸ்பெக்டே வருதுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் ஓடக்கூடிய இந்த படம் ஆக்சுவலா பட் அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கும் கம்ப்ளீட்லி பிரசன்டேட் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் அப்கமிங் பேக் கிரவுண்ட் டான்சருங்க உண்மையிலே அற்புதமாக எடுத்திருக்காங்க ரியலி ஒர்த் வாட்சிங் சொல்லலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி படத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயத்ரி ரகுராம் வந்து தாமரைன்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அப்கமிங் பேக்ரவுண்ட் டான்ஸர் என்ற ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட அம்மாவாக வர்றவங்க தான் லதா பாலகிருஷ்ணன் அவங்க பேர் வந்து சுமத்தி நம்ம ஹீரோயினோட லவ்வர் பேர் வந்து பிரதீப் லவ்வர் கம் ஹஸ்பண்ட் சொல்லலாம் அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒருத்தர் மேலே க்ரஷ் இருக்கும் அதுதான் கணேஷ் மாஸ்டர் அதை பண்ணியிருக்கிறது தான் ரி நிவாஸ் ஆதித்யனு சோஃபி வந்து சிந்து கிருஷ்ணன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டாக வராங்க படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புட்டி பேதழிச்ச ஸ்டேஜில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ரோட்டில் நடந்துட்டு வரும்போது சில ஆட்டோக்காரங்க வந்து சில்மிஷம் செய்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு திருநங்கை அவங்கள காப்பாற்றிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்க அங்கே வந்து மற்ற திருநங்கைகள்லாம் கேட்குறாங்க ஏமா நீ இப்படி வந்து தனியாக வந்து மாட்டிக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்கும்போது இவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இந்த கதை ஆரம்பிக்குதுங்க இவங்க எப்படி வந்து இவங்க அம்மா வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் டான்ஸர் அவங்களும் இவங்களும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அங்கே வந்து அவங்க ரெண்டுக்கட்டத்துக்கேஷ்மாஸ்டர்ீம் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகுவாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் மாஸ்டர் வந்து உடவ் ஹேட் பேட் இன்டென்ஷன் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க விளையாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கும் நம்ம பிரபுக்கும் வந்து ஈர்ப்பு வந்துட்டு இருக்கும் போதே இவங்க வந்து துபாய்க்கு போயிடுறாங்க துபாயில் வந்து சில சில நிகழ்ச்சியெலாம் நடக்குது இவங்க சடனாக திருப்பி வராங்க ஷீ இஸ் லீடிங்க வெல் செட்டில் லைஃப் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பூகம்பம் வருது அந்த பூகம்பம் வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க துபாய் போயிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு டெம்பரவரியாக அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்றதும் அதுக்கப்புறம் அந்த பூகம்பம் வந்து ரிசால்வ் ஆச்சா இல்லையா இவ்வளோ கஷ்டங்கள்லாம் பட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஜெயிச்சு காமிச்சாங்களா இல்லையான்றது ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பலமே வந்து இவங்க எடுத்திருக்க அந்த போல்டு அட்டம்ப்ட் ஆஃப் டாக்கிங் அப் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் டான்ஸஸ் நம்ம யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒன் ஆர் டூ பேக்ரவுண்ட் டான்ஸஸ் வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருப்பாங்க மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா அவங்க லைஃப் வந்து கடைசி வரைக்கும் டான்ஸ்லேயே போயிடும் அவங்க வந்து பத்தோட பதினொன்றுனா இருந்தே அவங்க வாழ்க்கையை தள்ளிடுறாங்க அவங்களுக்காக ஒரு படம் எடுக்கணும்னு அந்த நினச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதுக்கே வந்து நம்ம வந்து இந்த படத்தை வந்து ஆக்சுவலாக தேட்டரில் கொண்டாடி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை வந்து எடுத்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டாந்துருக்காங்க ரியலி ஒர்த் வாட்சிங்னே சொல்லலாம் செகண்ட் பாசிட்டிவ் இந்த படத்தில் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா காயத்ரி ரகுராம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த படம் எடுத்திருக்கும் போதெல்லாம் அவங்க மேரேஜ்லாம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
உண்மையில சொல்றேன் அவங்க அந்த கதாபாத்திரத்திலே இறங்கி அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கும்போது அந்த இன்னசென்ஸ் ஃபேஸ் காமிக்கிறதாகட்டும் இல்ல கணேஷ் வந்து டுபாக்ரூன் தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் காமிக்கிறதாகட்டும் உள்ள பூந்து விளாண்டு இருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரகுராம் மாஸ்டரோட பொண்ணுன்ற போது அவங்க டான்ஸ் பத்தி பேசணுன்ற ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்டே இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வயசுலயும் அழகா கிரேஸ்ஃபுல்லா செம்ம சூப்பர்பா கியூட்டா ஆடிட்டு போயிருக்காங்க இந்த படம் பூராக மூணாவது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்க அந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படத்தோட மியூசிக்ங்க எஸ்பெஷலி அம்மாவை போற்றி ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் கடைசியில் அதாவது பிஃபோர் த கிளைமேக்ஸ் உண்மையிலே வந்து அது வந்து சோல் மெல்டிங் சாங்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ள போய் உருக்கிட்டு வரும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அஸ்வின் விநாயகமூர்த்திலாம் வந்து எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரில ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு பீயிங்க மியூசிஷியன் அந்த அளவுக்கு வந்து அழகாக வந்து மியூசிக் போட்டிருக்காரு அந்த சிட் ஸ்ரீ ட்ராமோட ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது அதுவும் வந்து ரசிக்கிற படிவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் நாலாவது வந்து ஒரு டைலாக் ஒன்றுங்க திருநங்கைகள் திருநங்கை ஹெட்டு ஒருத்தங்க வந்து பேசுகிற மாதிரி அந்த ரெண்டோ மூணு நிமிஷமாக தான் பேசுவாங்க உண்மையிலே உலுக்கி எடுத்துரும் நம்மலாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்துட்டு நானே வந்து நிறைய பேர் வந்து கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக எப்படா உசு மாரி பேசாதல அப்படின்லாம் பேசுவேன் பட் அது எவ்வளோ பெரிய தவறுன்றது வந்து இந்த படம் வந்து என்னை செருப்பால் அடித்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருச்சுங்க அந்த ஒரு பதிமூணு அதாவது அந்த ஒரு மூணு நிமிஷம் டைலாக்காகவே உண்மையிலே இந்த படத்தை வந்து பார்க்கலான்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு அந்த 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 அதாவது நாங்கள்லாம் என்ன பாவம் செஞ்சோன்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒன்று வருங்க உண்மை அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரில அது போய் உங்களை உழிக்கிடும் அந்த டைலாக்காகவும் அந்த காயத்ரி அகுரமோட டெடிக்கேஷனுக்காகவும் அப்புறம் இந்த போல்ட் அட்டம்ப்ட் ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்காகவுமே இந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாம் இந்த படம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஃபை ஆப்பில் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டுருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் வந்து யூஆர்எல் கொடுக்குறேன் இது வந்து ப்ரீமியம் தான் நினைக்கிறேன் பட் கூடிய விரைவில் எப்படியும் வந்து ஜி டிவிலேயோ இல்லை ஜி திரையிலோ போட்டுருவாங்க அப்போ போட்டாங்க அப்படி போட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்மலாம் வந்து இந்த படத்தை இந்த மாதிரி நல்ல படத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி தேட்டர்லேயே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கணும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ராப்ளி பிகாஸ் ஐ டின்ட் ஸ்டாப் திஸ் யூடியூப் சேனல் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இல்லைனா நான் அப்போவே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நல்ல விதமாக பேசியிருப்பேன் இந்த படத்தில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக பட்டுது நெகட்டிவாக படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம காயத்ரி ரகுராம் வந்து அந்த யங் ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ளாக வர்றதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே பார்க்குற மாரி இல்லைங்க ஏன்னா காயத்ரி ரகுராமோட வெயிட்டுக்கும் ஹைட்டுக்கும் அவங்க வந்து ஆக்சுவலி ஷீ ஷீ இஸ் நாட் கரெக்ட்லி ஃபிட்டிங் இன் சர்டன் ரோல்ஸ் அதாவது சர்டன் சீன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது வந்து நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்களோட அந்த நடிப்பு வந்து ஆக்சுவலி அது ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுது அப்புறம் செகண்டு என்ன நெகட்டிவ்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காயத்ரி ரகுராம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட அசோசியேட்டட் அதுக்காகவே அந்த பார்ட்டியோட சிம்பிளை வந்து இவங்க வந்து பேர் வைக்கிறதுனால வந்து படம் ஓடிச்சுன்னா ரீச் ஆகுன்ற நினைக்கிறதுலாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் இஸ் லாஜிக்கல் அது ஒன்று எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக நெகட்டிவாக பட்டது மற்றபடி இந்த படம் வந்து ஒர்த் வாட்சபிள் மூவி மறக்காமல் பாருங்கள் இஃப் யூ ஹாவ் ஒன் ஆக்சஸ் டு ப்ரீமியம் ஜிஃபை ஓடிடி ஆப்பு தயவு செஞ்சு இன்றைக்கே பார்த்துருங்க அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லலாம் என்டிங் கூட வந்து யூ வில் ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுளு மற்றபடி சொல்ல வேண்டியதாக சொல்லிட்டேங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆள் கொடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை வந்து சேரும் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் நீங்கள் வீடியோவை பார்ப்பீங்க வீடியோ நீங்கள் பார்த்தா தான் எனக்கு மோட்டிவேஷன் வரும் எனக்கு மோட்டிவேஷன் வந்தால் தான் நான் மற்றும் பல நல்ல வீடியோஸை எடுத்து உங்களுக்காக ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம் தேங்க்யூ பை பை